அஸ்வன் கரியர் கரன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜேஇ மெயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகியிருக்கு இதற்கு முன்னாடி வீடியோவில் அதோடய கிளிம்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போது நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்போ எப்படியெல்லாம் அப்ளை பண்ணணும் இதில் எந்த இடத்துல நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜேஇஇ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் நீங்கள் போகணும் இதுக்கு போயிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேயே ஜேஇ மெயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ செஷன் ஒன் அப்ளிகேஷன் இந்த இடத்துல இருக்குது அல்லது கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஜேஇ மெயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ செஷன் ஒன் அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு அடுத்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது அதில் இந்த இடத்துல ஜேஇ மெயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ செஷன் ஒன் அப்ளிகேஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த நான் டேப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் தனியாக ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு சொல்லுது ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதற்கான லிங்க் வந்துடுது வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே போன உடனேயே இதையெல்லாம் அப்படியே வேகமாக கீழே தள்ளிட்டு அப்படியே வேகமாக கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொசீட் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க ஐ ஹவ் டவுன்லோட் த இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் ஆஃப் ஜேஇ மெயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினை டவுன்லோடு பண்ணி அதை கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொசீட் கிடைக்கும் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸ் மதர் நேம் இதெல்லாம் அவங்க கேட்பாங்க ஸோ இதையெல்லாம் கரெக்டாக இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிடுங்க இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுறப்பே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கரெக்டாக படித்து பார்த்துக்கணும் கேண்டிடேட்ஸ் மஸ்ட் ரைட் ஹிஸ் ஹர் ஃபுல் நேம் சேம் ஹஸ் பிரிண்டட் ஆன் த சர்டிஃபிகேட் ஃபார் மார்க் ஷீட் ஆஃப் கிளாஸ் டென் ஆர் ஈக்வலண்ட் அதர்வைஸ் இட் வில் பி ரிஜெக்டட் அப்போது கிளாஸ் டென் உங்களுடைய கிளாஸ் டென்னுடைய மார்க் ஷீட் இருக்கும் இல்லையா அந்த கிளாஸ் டென் மார்க் ஷீட்டில் எப்படி உங்கள் நேம் இருக்கோ அதே மாதிரி கரெக்டாக ஃபில் பண்ணுங்கள் இப்போது அஸ்வின் ஸ்பேஸ் ஆர் அப்படின்னு என்னோடய மார்க் ஷீட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தேவையில்லாமல் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ஆர் ஸ்பேஸ் அஸ்வின்னு நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அதே போல் வெறும் அஸ்வின் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அதில் மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக இருந்துக்கோங்க ரைட் ஸோ இது வந்து ஃபாதர் இந்த இடத்துல கேட்டிங்கன்னா ஃபாதர் பார் கார்டியன் நேம் மஸ்ட் பி ரிட்டன் ஆஸ் பர் அவங்க சார் எங்கள் அப்பாலாம் படிக்கவே இல்லை அப்புறம் எப்படி சார் நாங்கள் கிளாஸ் டேனோ யூ ஜஸ்ட் கிவ் இட் ஆஃப் தட்ஸ் ஆல் மேபி ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரூஃப் ஆதார் கார்டு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரூஃபில் என்ன உங்கள் அப்பா நேம் இருக்கோ அதை நீங்கள் தெளிவாக கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அம்மாவோட நேமு அப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பேன் கார்டு ஸ்கூல் ஐடி இதெல்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக எதுக்கு சார் இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல இந்தியன் தானா இந்த நீங்கள் ப்ரூஃபை கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து இந்தியர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் கேட்குறாங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அட்டால் ஸோ இது கொடுத்துட்டா நாங்கள் இதே எதை எப்போ பார்த்தாலும் வச்சுருக்கணுமா அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் யூ கிவ் அண்டு அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஐடியிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் இங்கே ஃபில் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய அட்ரஸ் தெளிவாக ஃபில் பண்ணுங்கள் பெர்மனண்ட் அட்ரஸும் ப்ரெசென்ட் அட்ரஸும் ஒன்றுன்னு இந்த இடத்துல டிக் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே மறைஞ்சிடும் தென் யூ கேன் என்டர் திஸ் செக்யூரிட்டி பின் தென் யூ கேன் சப்மிட் அதற்கு முன்னாடி இங்கே பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறாங்க கரெக்டாக பாஸ்வேர்டை போட்டு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த பேஜில் இமெயில் ஐடி கேட்பாங்க இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பரு பாஸ்வேர்டு இந்த மூணு விஷயத்தையும் நீங்கள் இப்போ ஒரு டைரி எடுத்துக்கணும் பிகாஸ் இப்போ தான் அப்ளிகேஷன் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜேஇ மெயின்ஸ் அப்ளிகேஷன் நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று இடத்துல ஒன்று கொடுப்பாங்க நீங்கள் இதை சப்மிட் கொடுத்த அடுத்த செகண்டே உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் ஓடிபி வந்தோடனே உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி தே வில் சென்ட் யூ த அப்ளிகேஷன் நம்பர் அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பரை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுதான் நீங்கள் ஜேஇ மெயின்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை மெயின்ஸுக்கு அதுதான் அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ்டு அதுக்கப்புறம் ஜோசா கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வெரி 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 மச் இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் அப்ளிகேஷன் நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் கொடுத்த பாஸ்வேர்டை
பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்த கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் இதில் ஃபில் ஆயிரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கட்டாயமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த இடத்துல கொடுக்கக்கூடிய கேட்டகரி கேட்டகரியில் அதுவும் அதிக பேர் தப்பு பண்ணுறது என்னென்னா ஓபிசி ஹைஃபன் என்சிஎல் அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம ஊரில் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் எல்லாரும் எப்படி பார்த்து பழக்கப்பட்டிருப்பாங்கன்னா பிசி எம்பிசி பிசி முஸ்லீம் இப்படி தான் பார்த்து பழக்கப்பட்டிருப்பாங்க அதனால் இவர்களை என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி இங்கே இல்லை அதனால் நம்ம ஜென்ரல் அப்படின்னு போட்டு விட்டுருவோம்னு சொல்லி அந்த வகையில் ஏமாறுவாங்க ரெண்டாவது ஓபிசி என்சிஎல் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் இ சேவை மையத்தில் போய் இந்த பிசி எம்பிசி பிசி முஸ்லீம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் நீங்கள் போய் நம்மளுடைய இ சேவை மையத்தில் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணி இந்த ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வாங்கணும் இந்த ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியல சார் நாங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் எங்களுக்கு கிடைக்கலங்கிறதுக்காக அந்த ஓபிசி என்சிஎல் உடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன யாருக்கெல்லாம் ஓபிசி என்சிஎல் கிடைக்கும் யாருக்கெல்லாம் ஓபிசி என்சிஎல் கிடைக்காதுங்கிறது தெரியாமையே அதில் வந்து வருட வருமானம் எட்டு லட்சத்திற்கு மேலே இருந்தால் உங்களுக்கு ஓபிசி என்சிஎல் கிடைக்காது அப்படின்னு நீங்கள் போய் கேட்குறப்போ யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே ஜென்ரல் அப்படின்னு போடுறக்கூடிய ஒரு தவறான முடிவு இது வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் பேரண்ட்டு தான் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்குறோம் ஓபிசி என்சிஎல் ஸ்டூடெண்ட்டுனா யாரெல்லாம் அதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு உங்கள் சம்பளம் எட்டு லட்சத்திற்கு மேலே இருந்தால் ஓபிசி என்சிஎலுக்கு எலிஜிபிள் இல்லைன்னு யார் சொன்னாலும் கேட்காதீங்க ஏனென்றால் நீங்கள் இந்த எட்டு லட்சத்திற்கு மேலே நீங்கள் வாங்கக்கூடிய சம்பளம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து தான் நீங்கள் சம்பளமாக வாங்குறீங்கன்னா உங்களுடைய சுய தொழில் இல்லாமல் உங்கள் சுய தொழிலில் ப்ராஃபிட் வந்து எட்டு லட்சத்திற்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்காது மற்றபடி சார் நான் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு மாத சம்பளம் ஒரு கோடி ரூபா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பன்னெண்டு கோடி நான் வாங்குகிறேன் நான் எலிஜிபிளா சார் ஓபிசி என்சிஎல்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு டேக் ஓபிசி என்சிஎல் பிகாஸ் ரூல்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா அடுத்தவர்களிடமிருந்து சம்பளமாக வரக்கூடிய வருமானத்தையும் அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது விவசாயத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானத்தையும் கணக்கில் எடுத்து கொள்ளப்பட தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் ரூல் நீங்கள் நிறைய இடத்துல போய் கேட்டிங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எட்டு லட்சத்துக்கு மேலே சம்பளம் வாங்குறீங்க உங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் டீச்சராக இருக்கிறீங்க கவர்மெண்ட் டீச்சராக இருக்கிறீங்க பன்னெண்டு லட்சம் வருது வருஷத்துக்கு போய் கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் உங்களுக்கு கிடையாதுன்றுவாங்க அப்படி இல்லை யூ ஆர் ஸோ எலிஜிபிள் ஃபார் ஓபிசி என்சிஎல் ஸோ ஓபிசி என்சிஎலுக்கு யார் எலிஜிபிள் யார் எலிஜிபிள் இல்லைங்கிறத வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வீடியோ நம்ம போட்டு பார்த்துருக்குறோம் ஸ்டில் இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் இட் ஓபிசி என்சிஎல் ஹைஃபன் அஸ்வின் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ வரும் அல்லது நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த ரெண்டு வீடியோக்கான அந்த லிங்க்கையும் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் யூ கேன் கிளிக் அண்ட் சி த வீடியோ ஸோ தட் யூ வில் கெட் ஒண்டர்ஃபுல் கிளாரிட்டி அபவுட் ஓபிசி என்சிஎல் இந்த ஓபிசி என்சிஎல்ல வந்து கரெக்டாக கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தவறாக கிளிக் பண்ணி ஜென்ரல்னு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதாவது பேரண்ட் வந்து உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தண்டனை என்று நீங்கள் நினைத்து கொள்ளுங்கள் கட்டாயமாக நம்ம தமிழக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் பேரண்ட்ஸ் மத்தியில் இதுக்கான அவேர்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதா பார்க்குறோம் ஸோ ஓபிசி என்சிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் சரியான முடிவெடுத்து இந்த ஓபிசி என்சிஎல் இப்போ போட்டுருங்க சார் நான் இன்னும் சர்டிஃபிகேட் வாங்கலையே சார் நான் எப்படி சார் அதுக்குள்ளே போடுறது ஜனவரி பன்னிரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் டைம் இருக்குது இப்போதிக்கு நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கடைசியில் வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல டாக்குமெண்ட் அப்லோட் இங்கே ஓபிசி என்சிஎல்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா டா டாக்குமெண்ட் அப்லோடுங்கிற டேட்டாவில் வந்து அங்கே வந்து நின்றும் ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட்டை உள்ளுக்குள்ளே போடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க சார் அப்போ நான் இப்போவே கட்டாயமாக பண்ணணுமா அப்படின்னா அதுவும் தேவையில்லை இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினில் தெள்ள தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க சார் என்னால் இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழலை வாங்க முடியலை நான் வெளியில் இருக்கேன் அல்லது இன்னும் இருபது நாள் என்னால் வாங்க முடியலை ஏன்னா இந்த ஓபிசி என்சிஎல் அப்படிங்கிற சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு மட்டும்தான் வேலிட் மா நீங்கள் இப்போ வாங்கினீங்கனாலும் மார்ச் முப்பத்தொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு அப்புறம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வாங்க வேண்டும் அதனால் நான் ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுக்குறேன் இதுலேயே அவங்க என்ன ச
இல்லை சார் இப்போ எதுக்கும் வாங்கி வச்சுருக்கிற நிறையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியறது இல்லை அதுக்கான அவேர்னஸ் தான் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாட் ஓன்லி ஜேஇ தெர் ஆர் மெனி மோர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆர் கண்டக்டட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஜேஇ ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆஃபீஸில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் தே வில் கிவ் யூ ஐடி யூ கேன் கம் ஃபார் ஒன் டு ஒன் கவுன்சிலிங் செஷன் ஃபார் மீ ஸோ தட் ஐ வில் டெல் ஆல் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ரைட் அப்போது ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் இப்போ போட முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ வில் ஷோ யூ இதில் இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அதாவது என்டிஏவுடைய இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது பக்கம் இது வந்து ஜேஇ மெயின்ஸுடைய இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தோராவது பக்கம் அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் பை த கேண்டிடேட் இன் லியூ ஆஃப் ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மட் ஒன்று இருக்கும் இங்கே எல்லா ஃபார்மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஊரில் வந்து இதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் வாங்கணுமா சார்னா நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் இ சேவையில் போய் அப்ளை பண்ணுங்கள் அவங்களா ஒரு இ சர்டிஃபிகேட் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த ஃபார்மட்டை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது ஆனால் ஒருவேளை ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் உங்களால் வாங்க முடியலங்கிற பட்சத்தில் யூ ஹாவ் டு கிவ் த டிக்ளரேஷன் என்ன சார் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னா இப்போதிக்கு நான் ஓபிசி என்சிஎல் தான் ஆனால் இப்போது அந்த சர்டிஃபிகேட் என்னால் வாங்க முடியாது நான் கட்டாயமாக அட்மிஷன் டைமில் அதாவது ஜோசா கவுன்சிலிங் அப்போ உங்களுடைய அந்த ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் ஒரிஜினலில் போட சொல்லுவாங்க அப்போ வெரிஃபை பண்ணுறப்ப உங்கள் கையில் ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் போதுமானது இப்போ இருந்தே நம்ம வச்சுருக்கணுமா சார் நான் அவசியம் இல்லை நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஓபிசி என்சிஎல்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளுடைய பிசி சர்டிஃபிகேட் நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய பிசி சர்டிஃபிகேட்லாம் நிறைய பேர் போட்டு வச்சுருந்தாங்க லாஸ்ட் டைம் ஜென்ரலாக செகண்ட் சீசன் வர்றப்ப எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷன் போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் வரைக்கும் கொடுத்தாங்க கேட்டகரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆனால் போன வருடத்திலிருந்து இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்டகரின்னு கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் கடைசி வரைக்கும் எந்த இடத்துல நீங்கள் எடிட் பண்ணவே முடியாது நோ மோர் கரெக்ஷன் விண்டோ ஸோ அதனால தான் திருப்பி திருப்பி இந்த முக்கியமான விஷயத்தில் வந்து நிறைய தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து கோட்டையை விட்றீங்க அதனால் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு பறிபோகுது அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஓபிசி என்சிஎல் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வாங்கணும் அப்படி வாங்க முடியலைங்கிற பட்சத்தில் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட் பேஜ் ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட் பேஜுக்கு போனீங்கன்னா யூ கேன் கிவ் த டிக்ளரேஷன் என்ன சார் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னா என்னால் இப்போ வாங்க முடியலை இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினுடைய ஐம்பத்தொன்னா பக்கத்தில் அனெக்ஷர் டூ பி டிக்ளரேஷன் பை த கேண்டிடேட் இன் லியூ ஆஃப் ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் ஸோ இந்த இடத்துல நேம் ஆஃப் த உங்களுடைய கேண்டிடேட் நேம் போடுங்க அட்ரஸ் கொடுங்க அப்ளிகேஷன் நம்பர் நான் ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய அப்ளிகேஷன் நம்பரை போட்டுட்டு மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்டேக்கிங் தான் நம்ம ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கு அப்புறம் அது இப்போ இப்போ நீங்கள் வாங்கினாவே அதான் கொடுப்பாங்க ஆனால் இப்போ ஒரு தடவை வாங்கினா மறுபடியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்டை போடுன்னு ஜோசா வர்றப்போ சொல்லுவாங்க அதனால் இப்போ அவசர அவசரமாக வாங்கணுமா அவசியம் இல்லை வேணும்னா நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அல்லது கட்டாயமாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு மேலே வாங்கிக்கோங்க இப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த டிக்ளரேஷன் ஃபார்மை வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்களுடைய மேலே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் தான் கீழே வந்து அப்பாவோ அம்மாவோ சைன் போட்டு அவங்களுடைய நேம் எழுதி அதுக்கு கீழே சிக்னேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய அப்ளிகண்ட்டுடைய சிக்னேச்சரை போட்டு எந்த டேட்டு அது அம்மா அப்பா டேட் போட்டது என்றைக்கு கையெழுத்து போட்டது என்ன டேட்டு நீங்கள் கையெழுத்து போட்டது என்ன டேட்டுன்னு ஒட்டுக்கா போட்டு இதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட்டில் அப்லோடு பண்ணி விட்டுறணும் அதாவது ஓபிசி என்சிஎல்னு ஒரு காலம் டாக்குமெண்ட் அப்லோடில் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோடில் போயிட்டு நீங்கள் அப்லோடு பண்ணி விட்டுறணும் இந்த டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் நீங்கள் அப்லோடு பண்ணி விட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் இட் வெரி ஃப்ரீலி ஸோ மெதுவாக நீங்கள் அப்புறமா வாங்கிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் இந்த முக்கியமான விஷயத்தை வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் இதில் நிறைய பேர் வந்து தப்பு பண்ணுறது என்னென்னா சார் தெரியாமல் ஜென்ரல்னு போட்டுட்டு சார் அதுக்கப்புறம்
ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எப்படி இந்த ஹை மார்க் வாங்கிறது எவ்வளோ மார்க் வாங்கினா எந்தெந்த என்ஐடிஎஸில் சீட் கிடைக்கும் எவ்வளோ மார்க் வாங்கிறது சேஃபர் சைடு போத் பாய்ஸு அண்ட் கேர்ள்ஸுக்கு பிகாஸ் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னா சூப்பர் நியூமரரி கோட்டாக இருக்குது அதனால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட நம்மளோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் ஜேஇ எக்ஸாமுக்கு வந்து எழுத போகிறாங்க அல்லது எழுதலாம் என்ற எண்ணம் இல்லை என்றாலும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் யாரெல்லாம் படிக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் கட்டாயமாக எழுத வேண்டிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ஜேஇ அதனால் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோஸ் அனுப்பிச்சு வைங்க கட்டாயமாக அவர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட் வித் அவர் சேனல் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப